മനുഷ്യ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഈ ഓരോ കോശങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ക്രോമസോംസ് ഡി എൻ എ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഓരോ ക്രോമസോമും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഡി എൻ എയിലാണ് ഒരു കോശം എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് റൈബോസോംസ് എന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻസും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഡി എൻ എയെ പോലെ തന്നെ വൈറസിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ആർ എൻ എ ഒരു സാധാരണ വൈറസിന് ആർ എൻ എയും അതിനെ പൊതിഞ്ഞ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലെയറും മാത്രമാണുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം വൈറസ് കോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോശത്തിലെ റൈബോസോമിനെ തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് എടുക്കും ഈ റൈബോസോം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു വൈറസ് കൂടുതൽ വൈറസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് റൈബോസോമിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങൾ ഓരോന്നായി നശിക്കുന്നു ഇത് തടയാൻ ഈ വൈറസിനെതിരെ നമ്മുടെ ശരീരം ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് പനി തലവേദന ചുമ എന്നിവയുണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അഞ്ചു മുതൽ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ പ്രധാനമായും ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിബേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ കൊറോണയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ വൈറസിനും വ്യത്യസ്തമായ ആർ എൻ എ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതിനായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും സാമ്പിൾസ് ശേഖരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആർ എൻ എയെ മാത്രമായി വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ ആർ എൻ എയെ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ കിട്ടിയ ഡി എൻ എയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ ഡി എൻ എയിൽ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ ജെനറ്റിക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു തരം കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ ഈ ഒരു ജീനോമിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഫ്ലൂറസൻ ഗ്രീൻ നിറം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റിലൂടെ കൊറോണയുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് 